Hyvät naiset ja herrat, hyvät taiteen ystävät, olen Gabor Rihli ja Unkarin kulttuuriinstituutin puolesta toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi Ilman rajoja nimiseen näyttelyyn. Kyseessä on kansainvälisen keramiikka-akatemian unkarilaisten jäsenten yhteisnäyttely, joka on järjestetty kansainvälisen keramiikka-akatemian kongressin kunniaksi. Suomi on valittu kongressin isäntämaaksi vuodeksi 2020, mutta eletään poikkeuksellisia aikoja ja epidemiasta johtuen kongressi on siirretty vuodella eteenpäin. Ja tästä johtuen myös meidän näyttelymme ajankohta on muuttunut. Ja täällä meidän ympärillämme olevat taideteokset itse asiassa ovat odottaneet vuoden verran meidän kellarissamme, että voisimme ottaa ne esiin ja nyt me voisimme ihailla niitä. Näillä sanoilla me haluaisin luovuttaa puheenvuoron keramiikkataiteilija Johanna Rytkölälle, joka avaa näyttelyn. Kiitos. Minulla on ilo ja kunnia avata unkarilaisten keramiikkataiteilijoiden IACn jäsenten näyttely täällä Unkarin kulttuuriinstituutin upeassa U-galleriassa aivan Helsingin sydämessä. IAC eli kansainvälinen keramiikkaakatemia yhdistää maailmanlaajuisesti keramiikkataiteilijoita, mutta myös muita keramiikka-alan asiantuntijoita, kuten museojohtajia, tutkijoita, kirjoittajia, yliopiston opettajia ja muita asiantuntijoita. Alun perin, kuten Kaabor jo kertoi, näyttelyn piti olla jo vuosi sitten. Ja nytkään taiteilijat eivät valitettavasti päässeet paikalle. Mutta nyt on se hetki, että voimme ihailla ja nauttia tästä upeasta näyttelystä täällä Helsingissä. Kiitos Unkarin kulttuuriinstituutti, kiitos taiteilijat ja IACn jäsenet tästä hienosta näyttelystä. Kun mietin, mitä minulle tulee mieleen unkarilaisesta keramiikasta, niin ensimmäiseksi ajattelen, että unkarilainen keramiikka on jo pitkään ollut erittäin kansainvälistä. Unkarilaiset taiteilijat ovat aktiivisesti esittäneet teoksiaan näyttelyissä ympäri maailmaa jo vuosia. He ovat hyvin tunnettuja maailmalla. Toinen asia, mikä on silmiinpistävää unkarilaisessa keramiikassa, on erittäin vankka koulutuspohja. Ja se tekninen osaaminen on aivan huippuluokkaa ihan kansainvälisesti. Haluan muutamalla sanalla esitellä näyttelyn taiteilijat, joihin suurimpaan osaan minulla on ollut mahdollisuus tutustua myös henkilökohtaisesti. Joitakin olen tavannut kerran ja joidenkin kanssa olen tehnyt yhteistyötä enemmänkin. Kaikki tekijät ovat oman tiensä kulkijoita ja jokainen on kehittänyt oman persoonallisen tyylinsä. Palma Papos on keramiikkataiteilija, joka on työskennellyt rakastamansa posliinin kanssa jo vuosia. Palman runollisissa teoksissa teemana on urbaanit ympäristöt ja katastrofit ja niistä selviytyminen. Palman jäävuorisarja on nyt erittäin ajankohtainen. Täällä meillä on Sandor Dobanin poslinniteoksia. Värillä ja maalauksella on Sandorin teoksissa suuri merkitys. Ne on tehty äärimmäisellä pieteetillä ja ne on äärimmäisen taitavasti tehtyjä sekä maalaukset että muodot. Sandor on hyvin moniääninen taiteilija ja tekee, myös, tekee käyttöesineiden lisäksi myös veistoksia, jossa on kyllä aivan täydelliset muodot. No sitten tässä vieressä on Maria Gessler, joka käyttää posliiniveistoksissaan useimmiten valokuvaa ja printtiä. Veistoksissa on myös tekstiilin tuntua ja ne on usein aivan kun olisi niin kuin vuorattu jollain kankailla tai päällystetty kankailla. 
ne on todella valloittavia ja, ja, ja sitten monesti mulle ainakin tulee mieleen niistä tämmöinen musi, musiikki ja musikaalisuus. Marjalla on tän, tänä vuonna juhlavuosi, syntymäpäivä vuosi ja, ja hänellä on tulossa näyttelyiden sarja. Sitten täällä on Agnes Hus. Ja Agnesin teoksissa on usein spiraalimuoto. Ja Agnes on kehittänyt omalaatuisen tai ainutlaatuisen tavan venyttää savinauhaa niin, että siihen muodostuu upea pintakuvio. Ja Agnes on asunut vuosikymmeniä Japanissa ja teoksissa on selvästi tämmöinen japanilaiseen kulttuurin ja estetiikan vivahdus. Teemoina Agnesilla on erilaiset luonnon salaisuudet. Sitten tässä on Sofia Karsai. Sofia, Sofian Teokset muodostuu hyvin pienistä savipalasista. Ne on ikään kuin minitiiliä ja orgaanisissa muodoissa on arkkitehtuurista tunnelmaa ja itse asiassa ne veistokset kasvaa niin kuin omaa kokoaan suuremmiksi ihan monumentaalisiksi teoksissa ja voisi hyvin kuvitella nämä aivan valtavan suuriksi, suuriksi teoksiksi. Marta, Marta Nasi on laajassa tuotannossaan käyttänyt paljon eri savilaatuja, myös luonnonsavea. Marta on tehnyt Paljon arkkitehtuurikeramiikkaa, veistoksia, mutta myös astiatuotantoa. Ja nyttemmin Martta on tehnyt päätöksen, että hän ei enää signeeraa teoksiaan, koska mikään ei ole niin tärkeää kuin taide itse. Hän on sanonut näin. Silvia Naadsin mielikuvitukselliset värikkäät keramiikkateokset eivät jätä ketään kylmäksi. Silvian veistokset sekä astiat, muraalit ja maalaukset hehkuvat lämpöä ja huumoria. New, Yorkin, New Yorkissa Brooklynin Red Hookissa työskentelevä Silvia, äh, Silvian teokset ovat kertakaikkiaan valloittavia. Imre Rammel on yksi Unkarin keramiikkataiteen legendaarisimmista taiteilijoista. En edes muista, koska kuulin hänen nimensä ensimmäisen kerran. Luulen, että olen tiennyt hänen, hänen teoksensa aina. Srammel on todellakin maailman kuulu ja hänen upea tuotansa, tuotantonsa koostuu pienistä veistosfiguureista aina monumentaalisiin arkkitehtoonisiin kokonaisuuksiin. Imre Srammel on ollut IACn hallituksen jäsen ja IACn varapuheenjohtaja 1980-luvulla. Juudit Vargan teoksilla on vahva yhteys luontoon ja orgaanisiin rakenteisiin. Vahva materiaalin tuntu ja orgaanisuus, kasvi- ja eläinkunta ovat vahvasti läsnä Juuditin teoksissa, jotka ovat yhtä aikaa herkkiä, mutta toisaalta myös voimakkaita. Minulle tulee mieleen hyönteisten pesät, erilaiset kasvien osat, kukinnot, jotka Juuditin taiteessa nousevat aivan uudelle tasolle. Ilman rajoja nimi tälle näyttelylle on tosi hieno. Mielestäni se kuvaa IAC kansainvälistä yhteisöllisyyttä ja sitten toisaalta myöskin keramiikkaa taidemateriaalina. Jos ajatellaan keramiikkaa, miten monipuolinen materiaali se on, niin siitähän voi tehdä melkein mitä tahansa. Ja sekin on tässä näyttelyssä niin kuin tämä asia läsnä ja nähtävissä. Nauttikaa näistä teoksista ja, ja tota, kiitos tästä mahdollisuudesta, että sain puhua täällä.
näin hienon näyttelyn avajaisissa. Szeretném a Magyar Kulturális Intézet nevében megköszönni a magyar kiállító művészeknek, hogy elküldték ezeket a csodálatos műveiket ide nekünk Helsinkiben, és bízom benne, hogy amikor ezek a korlátozások elmúlnak, akkor személyesen is jelen lehetnek majd itt az intézetben.